Good morning students of class 7th. In my last live lecture we have started with the new lesson rulers and buildings from our history book. So we uh, we ha we had covered uh, uh, about the Qutub Minar built by Qutbuddin Abak. We had covered this heading in my last lecture. Then we had also covered the engineering skills involved in the construction of the buildings. We had learned about the trabeate or corbel corbels type of uh, construction and the arcuate uh, style of uh, construction. Then we had also uh, read about the Kandariya Mahadev Temple and Ra Raja Raj Rajeshwar Temple in Thanjavur. We were doing this subheading building temples and mosques. So we were somewhere here, I'll start from here. As each dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be, uh, to be rulers. When the new dynasties came to rule, the kings were able to moral right to show that I have this moral authority, that we will be the king, so they did some good things. Constructing places of worship provided rulers with a chance to proclaim their close relationship with God. So what did they do? Constructing places of worship. They made a temple or a masjid in which they showed that they had a close relationship with God. They had a very close relationship with God. Rulers also offered patronage to the learned and pious. Also offered patronage to the learned and pious. रूलर्स जो थे जो बहुत ही विद्वान लोग हुआ करते थे उनको और और जो बताओ जो साधु संत समझ जैसे लोग होते थे उनको पेट्रोनेज मतलब उनको सहारा देते थे हर तरह से उनकी मदद करते थे एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द कैपिटल एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स उनके जो राजधानी होती थी और शहर होते थे उनको बहुत बड़ा वो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप करते थे जिससे कि उनको प्रसिद्धि मिले उनकी लोग तारीफ करें इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी ऐसा माना जाता था कि जो न्यायपूर्ण राजा होगा जस्ट किंग होगा उसकी जो उसका जो राज में प्लेंटी मतलब सम बहुत बड़ी समृद्धि बहुत समृद्धि होगी वेन द हेवेंस वुड नॉट फोल्ड विदाउट रेन वाटर इसलिए जबकि जो है भगवान जो भगवान जो है उनमें कृपा करके अच्छी बारिश करेंगे एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वाज हाईली प्रेस्ड और उसी समय जो राजा लोग हुआ करते थे वो लोग बड़े बड़े तालाब खुदवाते थे या रिजर्वायर खुदवाते थे जिससे कि वो पानी इकट्ठा कर सकें सुल्तान इंतजमश वन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दहली ए कोहना तो दिल्ली में एक जगह है दिल्ली एक कोहना वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सुल्तान अलतुतमश ने बहुत बड़ा रिजर्व वायर बनवाया या पानी का बहुत बड़ा तालाब बनवाया इट वाज कॉल्ड द हाउस ए सुल्तानी इसको हाउस ए सुल्तानी बोलते हैं हाउस मतलब बहुत बड़ा तालाब रूलर्स ऑफ ऑफ इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्व वायर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाई ऑर्डनरी पीपल तो राजा लोग थे बहुत छोटे और बड़े तालाब बनवाते थे जिससे कि जो साधारण लोग हैं वो भी वहाँ से पानी पी सकें उसका फ़ायदा उठा सकें समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्व वायर्स ए पार्ट ऑफ अ टेम्पल मॉस्क ये जो ये टैंक्स थे या जो तालाब थे या रिजर्व वायर थे ये एक मंदिर या मस्जिद के हिस्सा हुआ करते थे अब हम अगले सब हेडिंग पर आते हैं वाई वे टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स को क्यों तोड़ा गया मंदिरों को बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड एंड द पावर एंड वेल्थ इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दे वे अटैक वन वन एन अदर्स किंगडम 
तो ये जो ये ये जो है बिकॉज टेम्पल्स किंग बिल्स टेम्पल्स एंड डेमोस्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड जो क्या लोग थे मंदिर बनवाते थे भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को दिखाने के लिए और अपने जो पावर वेल्थ था उनकी शक्ति और जो समृद्धि थी उनके पास जो धन दौलत था उसको दिखाने के लिए ये मंदिर बनवाते थे इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वेन दे अटैक वन एन अदर्स किंगडम जब जब राजाओं में आपस में लड़ाई होती थी तो क्या करते थे कि वो तो क्या करते थे इन टेम्पल्स को इन बिल्डिंग्स को ही तोड़ते थे इन द अर्ली नाइन्थ सेंचुरी वेन द पंडियन किंग श्री मारा श्री वल्लभ इन वेरी श्रीलंका जब ये अर्ली नाइन्थ सेंचुरी में पंडिन पंडिन राजा था श्री मारा श्री वल्लभ उसने इन्वेडेड श्रीलंका मतलब श्रीलंका पर चढ़ाई कर दी एंड डिफीटेड द किंग तो वहाँ के राजा को हरा दिया उनका नाम था सेना फर्स्ट 831 से 851 850, वन की बात है द बुडिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धम धम किट्टी नोटेड तो वहाँ के जो क्रॉनिकलर मतलब जो हिस्टोरियन थे बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हिस्टोरियन वो लिखते हैं ही रिमूव ऑल द अवेलेबल्स तो उन्होंने क्या किया जो मंदिर मंदिर पर हमला किया तो वहाँ पर जितने भी कम मतलब कम कीमती सामान थे सोना चा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो थे उनको वहाँ से हट निकाल दिया द स्टेट ऑफ द बुद्धा द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड एंटाली ऑफ गोल्ड इन द जीवल पैलेस जो बुद्धा का जो स्टैचू था वो गोल्ड से बना हुआ था इन इन जीवल पैलेस एंड द गोल्डन इमेज इन वेरियस मोनिस्ट्रीज ऑल दीज वे सीज जिसको उसने जब्त कर लिया द ब्लू ऑफ द प्राइड ऑफ द सिंगल सिंगल इज रूलर हैड टू बी अवेंज एंड द नेक्स्ट सिंगल इज रूलर सेना सेकेंड ऑर्डर हिज जनरल टू इन्वेट मधुराए अब क्या हुआ जो जो सिंगली का जो जो हमला हुआ था सिंगलियों के ऊपर जो हमला हुआ था इसको आ, मतलब इसका बदला लेने के लिए क्या हुआ क्या किया कि जो दूसरा राजा हुआ सिंगल सेना सेकेंड राम था उसने ऑर्डर किया अपने सेना को कि मदुरई या जो पंडियन का कैपिटल था मदुरई तमिलनाडु में उस पर हमला कर दे द बुडिस ट्रॉनिकला नोटेड दैट द एक्सपेक्सपडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइन एंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा तो उस तरह से उन्होंने वहाँ पे तमदरे में हमला करके जो गोल्ड स्टैचू था बुद्धा का वो वहाँ से लेके आए और वहाँ पे उसको फिर से वहाँ पे स्थापित किए सिमिलरली Similarly, in the early 11th century, 11th century में क्या हुआ When the Chola king Rajendra first built a Shiva temple, उसने एक Shiva temple बनाया राजेंद्र फर्स्ट चोला किंग राजा जो थे In his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. So, जो बहुत जो जिन राजाओं को उन्होंने हराया था वहाँ से बहुत सी कीमती स्टैचूज या मूर्तियाँ लेके आए थे उसको उन्होंने भी इस मंदिर में स्थापित किया एंड इन कम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुकिया वहाँ से एक सन पेडेस्टल लेके आए थे चालुकिया राजा से अब गणेशा स्टैचू एंड सेवल स्टैचूज ऑफ दुर्गा वहाँ से लेके आए थे और नंदी स्टैचू फ्राम द ईस्टर्न चालुकिया ईस्टर्न चालुकिया से वो नंदी का स्टैचू लेके आए थे एंड इमेज ऑफ भैरव अ फॉर्म ऑफ शिवा एंड भैरवी फ्राम द कलिंगाज ऑफ उड़ीसा से लेके आए थे एंड द काली स्टैचू फ्राम पाला ऑफ बंगाल पाला ऑफ बंगाल से वो काली माता का स्टैचू लेके आए थे ये सब उन्होंने इस मंदिर में स्थापित किया जो उन्होंने मंदिर बनवाया शिवा मंदिर बनवाया था इलेवन सेंचुरी में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट जो चोला किंग थे उसके वो कंटेम्प्रेरी मतलब वो समकालीन थे उस समय उस समय ये सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भी थे ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीडेड किंग्स तो इन्होंने जब भारत पर हमला किया जब महमूद अफ गजनी ने तो जो भी जिस राज जो जिस भी राजा के राजा के राज में वो हमला किए जो राजा उनको जिसको हरा पाए वहाँ से उन्होंने वेल्थ और आइडल्स बहुत ही मतलब धन दौलत थी उसको उन्होंने लूटा और आइडल्स मतलब जो मूर्तियाँ थी उसको लूटा सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं थे बट बाई डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्पेशली द वन एट सोमनाथ तो महमूद अफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर भी हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया था ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम तो अपने को हीरो ऑफ इस्लाम प्रूव कर दिखाने के लिए कि हम इस्लाम के बहुत बड़े हिमायती हैं उसको प्रूव करने के लिए सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया उसको बुरी तरह से लूटा इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल ईस्ट मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड दे पोलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाई अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेज ऑफ वर्शिप तो 
इन द मिडिल लेजर्स में क्या था जो ज़्यादातर जो रूलर्स जो थे राजा थे डिस्प्लेट द पॉलिटिकल माइट अपनी राजनीतिक शक्ति और मिलिट्री शक्ति को दिखाने के लिए इन प्लेसेज ऑफ वर्शिप जो भग जो उस तरह के मंदिर हुआ करते थे जब बहुत ही कीमती मूर्तियाँ वगैरह होती थी उनको वो लूटते थे अब हम अगले सब सब हेडिंग पर आते हैं गार्डन्स टूम्स एंड फोर्ट्स गार्डन तो जानती हो गार्डन के यहाँ टूम होता है जहाँ पे लाशें दफनाई जाती हैं और फोर्ट मतलब किला अंडर द मुगल आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स तो मुगल्स के टाइम में जो आर्किटेक्चर था वह सिर्फ कला थी बिल्डिंग्स को बनाने की जो कला थी वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही मुश्किल या जटिल हो गई बाबर हमायू अकबर जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहाँ वे पर्सनली इंटरेस्टेड पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो ये राजा थे बाबर हमायू अकबर जहांगीर और शाहजहाँ ये इनको साहित्य में और कला में या आर्किटेक्चर में बहुत ही रुचि थी इन इज ऑटोबायोग्राफी इन इज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन सो बाबर ने लिखा है कि उसको गार्डन बनाने में बहुत ही रुचि थी प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर तो रेक्टेंगुलर जो है ऐसे गार्डन बनाते थे जो रेक्टेंगुलर होते थे रेक्टेंगल में होते थे जिसके चारों तरफ से दीवार होती थी एंड डिवाइड इन टू फोर क्वार्टर उसको चार हिस्से में बांट दिया जाता था दीज गार्डन्स वे कॉल चार बाग या चार बाग इसको इन गार्डन्स को चार बाग बोला जाता था जैसे कि आपने जाना होगा कि लखनऊ में एक चार बाग रेलवे स्टेशन है उस तरह से उसी का नाम वहाँ से चहर बाग से पढ़ा चहर बाग या चार बाग इन गार्डन्स को जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होते थे इनको चार भाग में डिवाइड कर दिया जाता था हॉरिजोंटली और वर्टिकली इसलिए उसको चार बाग कहते थे बिकॉज ऑफ द सीमेट्रिकल डिवीजन टू क्वार्टर्स बिगिनिंग विद द अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चार बाग्स में कंस्ट्रक्टेड तो अकबर के टाइम से कई चार बाग या चार बाग बनाए गए बाई जहांगीर एंड शाहजहाँ से अकबर के बाद जो है जहांगीर शाहजहाँ ने बहुत से चार बाग बनवाए इन कश्मीर आगरा और दिल्ली में इसे बनवाए देवे सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रही तो अकबर के समय में आर्किटेक्चर में बहुत से इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ें लाई गई फॉर इंस्क्रिप्शन अकबर आर्किटेक्ट टर्न टू द टूम ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तो इंस्क्रिप्शन जो सीधा लेख होते थे उसके उसको बनाने के लिए वो जो है अकबर के जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्स थे वो सेंट्रल एशिया से ए, मतलब वहाँ से वो आइडियाज़ लेके आए तैमूर जहाँ पे तैमूर तैमूर का राजा था जहाँ का द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे बिकेम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी सेंट्रल टावरिंग डोम एक पीस में बहुत बड़ा डोम या गुम्बद होता था एंड द टॉल गेट वे अब अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा गेट वे या रास्ता होता था फायर फायर विजिबल इन हिमायू स्टॉम है फर्स्ट विजिबल इन हिमायू स्टॉम तो जो ये चीज़ जो है हिमायू का जो टॉम है ये फिगर इलेवन में दिखाया गया है उसमें पहले बात ये चीज़ें दिखाई देती हैं इट वॉज प्लेस इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चहर बाग ये जो छिमायू का टॉम है इस चहर बाग वाले डिज़ाइन में बनाया गया था एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन डोन एज एट पैराडाइज और हस्त बिहस्त असेंट्रल तो ये ये बिल्ड इन द ट्रेडिशन डोन एज एट पैराडाइज इसको एट पैराडाइज बोलते थे या हस्त बिहस्त असेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई एट रूम्स एक सेंट्रल बीच बीच में एक हॉल होता था उसके चारों तरफ आठ रूम होते थे द बिल्डिंग्स वे कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंड स्टोन एज विद वाइट मार्बल तो रेड स्टैंड रेड सैंड स्टोन या और सफ़ेद मार्बल संगमरमर से बनाया गया था इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वे फ्यूज टूगेदर इन द ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस अभी का शाहजहाँ के टाइम में क्या हुआ था कि जो शाहजहाँ जो मुगल आर्किटेक्चर था मुगल की जो डिज़ाइन थी उसको फ्यूज टूगेदर इन ग्रैंड एंड हारमोनियस सिंथेसिस मतलब वहाँ के जो लोकल जो आर्किटेक्चर था भारत का उसके फ्यूज़ किया गया उससे मिला के उन्होंने एक नए तरह का आर्किटेक्चर बनाया हिज रेन विटनेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो इस इसके टाइम में शाहजहाँ के टाइम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत चीज़ें बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है स्पेशली इन आगरा और दिल्ली में खास तौर से द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास और आम व कैफली प्लान तो दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पर एक दीवाने खास और दीवाने आम इसको बहुत ही ढंग से 
प्लान करके बनाया गया था दीज कोर्ट्स वो ऑल्सो डिस्क्राइब एज चिहल सुतन इनको जो कोर्ट थे राजा का दरबार था इसको चिहल सुतन के नाम से जाना जाता था और फोर्टी पिलर्ड हॉल्स क्योंकि ये जो हॉल था इस पर चालीस खम्भे होते थे शाहजहाँ ऑडियंस ऑडियंस हॉल्स व स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू दू रिजेंबल अ मॉस्क और शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल था मतलब कि जहाँ से लोग जहाँ पे लोग मतलब प्रजा से मिलते थे वो कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क उसको एक मॉस्क या मस्जिद के शेप में बनाया गया था द पेडेस्टल ऑन विच थ्रोन वॉज प्ले जहाँ पर उनका मतलब राजगद्दी थी पेडेस्टल जो ऊँचा ऊँची जगह बनी बनाई हुई थी वॉज प्लेज वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज किबला उसको किबला बोलते थे द डायरेक्शन फेज बाई मुस्लिम्स एट अ प्रेयर तो जहाँ जिस जिस डायरेक्शन में मुस्लिम्स जो है प्रेयर करते हैं जहाँ पे काबा है उनका उस डायरेक्शन में फेस करके लोग प्रेयर करते हैं तो ये जो पेडेस्टल बनाया गया था जहाँ पे इनका राज सिंहासन था उसको किबला बोलते थे सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन द कोर्ट वॉज इन सेशन क्योंकि सभी लोग उस दिशा में को फेस करके देखते थे जहाँ पर उनका थ्रोन या राज गद्दी राज गद्दी थी द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाई दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स और इस तरह का आर्किटेक्चर बनाने का उद्देश्य ये था कि ये दिखाएं कि जो राजा है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मतलब वो भगवान का प्रतिनिधि है पृथ्वी के ऊपर द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फोसाइज बाई शाहजहाँ इन एस न्यू न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट डेली तो जो जो कनेक्शन था बिटवीन रॉयल जस्टिस राजा के न्याय और इम्पीरियल कोर्ट राजा का जो दरबार था इसको वॉज एम्फोसाइज बाई शाहजहाँ इन एस न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट जो था उनका लाल किला था वहाँ पर इस बात को दिखाया गया है बिहाइंड द एम्पर थ्रोन वे सीरीज ऑफ पीटरा ड्यूरा इन लेस जो राजा का जो थ्रोन था राजगद्दी थी सिंहासन था उसके पहले उसके पीछे जो था पीटरा ड्यूरा इनलेज उसको पीटरा ड्यूरा बोलते हैं इनलेज मतलब उसको पत्थर की कटिंग काट पत्थर के डिज़ाइन काट काट के उसको दीवारों में इनले करके उस दीवारों में उसको बैठाया जाता था इसको पीटरा ड्यूरा बोलते हैं दैट डिपेक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड और फियस ये जो ग्रीक गॉड है और फियस उनकी उनका चित्र बना के पत्थर से काट के उसको सिंहासन के पीछे दीवार में लगाया गया था प्लेइंग द ल्यूट इट वॉज बिलीव दैट और फियस ऑफिस म्यूज़िक कुड काम फिरोशियस बीस्ट तो इसे ये माना जाता है कि और फियस का जो म्यूज़िक है वो कितना भी फिरोशियस बीस्ट हो मतलब कितना भी खतरनाक जानवर हो या खतरनाक आदमी हो उसको शांत कर देता है अनटिल दे रिजाइडेड टूगेदर पी पीसेबली पीस पीसेबली द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था जहाँ पर वो जिस हॉल में वो सबसे प्रजा से मिलते थे एम टू कम्युनिकेट वहाँ इससे ये ऐसा दिख मतलब वातावरण था कि उससे दिखा पता चलता था कि द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल कि बड़ा वहाँ पे कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है राजा के सामने सब बराबर हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा तो शाहजहाँ की राजधानी पहले आगरा में थी अ सिटी वे द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स और रिवर यमुना तो यहाँ के जो राज दरबारी थे उन्होंने अपने जो घर थे आगरा में जो यमुना नदी उसे उसके बैंक पे बनाए थे किनारे पे बनाए थे दीज आर सेट इन द मिड्स ऑफ फॉर्मल गार्डन्स और ये जो बने थे घर बने थे ये गार्डन्स के बीच में बने थे इन द चार बाग फॉर्मेट जो चार बाग जो था फॉर्मेट था रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसमें चार उसको चार भाग में डिवाइड किया गया है उस डिज़ाइन में ये इनके जो घर थे वो बने थे द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन इसको रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं क्योंकि ये यमुना के फेसिंग बने थे शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द ले आउट ऑफ द ताजमहल तो ताजमहल बनाने में भी जो ये जो फॉर्मेट है रिवर फ्रंट गार्डन वाला की वो भी उसी ताजमहल भी उसी पैटर्न पे बना हुआ है द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल कम्पलिशमेंट ऑफ इज रेन हेयर द वाइट मार्बल मसोलियम वॉज प्लेस ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर जो जो वाइट ये सफ़ेद मार्बल का बना हुआ जो मसोलियम है मतलब वहाँ पे जहाँ पे शाहजहाँ और ममताज महल की जो मतलब वो समाधि है वो रिवर को फेस करती है द गार्डन वॉज इज टूट साउथ और जो गार्डन जो था वो साउथ की तरफ था शाहजहाँ Developed this architectural form as a means to control the access that nobles had uh, to the river. So, 
डेवलप्ड दिस एक्टिव फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस एट नोबल सेंट ऑफ द रिवर तो तो इसने ये इस तरह से बनाया था इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद एक इसने एक नया शहर बनाया था शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली जैसे दिल्ली में बना था इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट जो पैलेस था वो रिवर की तरफ फेसिंग था ओनली स्पेशल फेवर्ड नोबल्स लाइक इज एल्डेस एंड डारा शिको वे गिव इन एक्सेस टू द रिवर तो जो नदी तक जाने का अधिकार सिर्फ जो खास खास उसके नोबल्स थे दरबारी थे उनके पास था या उनका जो बेटा था दारा शिको वो जा सकता था अब हम अगले सब बेडिंग पर आते हैं रीजन एंड एम्पायर एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द एट्थ एंड एटीन सेंचुरी तो एट्थ और एटीन सेंचुरी के बीच में क्या हुआ बहुत से बिल्डिंग्स वगैरह बनी बनी देर वॉज ऑल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन तो क्या हुआ कि जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसका जो आइडियाज थे भारत के और भी रीजन्स के जैसे में जो बिल्डिंग्स बनती थी उनका शेयरिंग ऑफ आइडियाज हुआ कि वो आपस में मिलजुल के एक नए तरह का उन्होंने आर्किटेक्चर या वास्तुकला का निर्माण किया इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट टेबल ऑफ द रूलर्स वे स्ट्रॉगली इन्फ्लुंस बाई द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फोन इन दॉइनिंग सतन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा तो विजयनगर एम्पायर जो था आंध्र प्रदेश में वहाँ पर एलिफेंट स्टेबल जो राजा जो हाथियों के रहने की जगह थी स्टेबल था वो बनाया गया था इस स्टाइल में इन्फ्लुएंस बाई द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द जॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोल्डकोंडा जो वो जो बीजापुर और गोल्डकोंडा में जिस तरह के स्टेबल्स बने थे उससे वो इंस्पायर्ड थे इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वे वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेस इन फतेहपुर सीकरी तो मथुरा में जो मंदिर बने वो फतेहपुर सीकरी से इंस्पायर्ड थे उसके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड थे उस तरह के डिज़ाइन के मंदिर वहाँ पर मथुरा में बने द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर एट ब्रॉड डिफरेंट रीजन्स अंडर द रूल हेल्प इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर जब बड़े बड़े मतलब मतलब लार्ज एम्पायर मतलब बहुत ही बड़े बड़े राज्य बन गए डिफरेंट रीजन तो बहुत जब भारत के अलग अलग रीजन से वो एक दूसरे के क्लोज आ गए हेल्प इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स मतलब जो आर्टिस्टिक जो आर्टिस्टिक डिज़ाइन थी वो एक दूसरे के लोग समझने लगे उस एक से एक रीजन से दूसरे रीजन के लोग समझने लगे और उस तरह से वो अपना नया आर्किटेक्चर बनाए मुगल रूलर्स पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल जो मुगल राजा थे वो जो लोकल जो रीजनल या आर्किटेक्चरल स्टाइल था बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था उसको उन्होंने अडोप्ट किया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओन बिल्डिंग्स इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स है डेवलप्ड अ रूफ तो क्या हुआ बंगाल में क्या हुआ जो जो वहाँ का राजा था उसने एक ऐसा रूफ बनाया था दैट वॉज डिज़ाइन टू रिम्बल अट्ठाइज हर्ट जिसको देखने से लगता था कि वो फूस की झोपड़ी है द किंग्स लाइक दिस बंगला डोम अब ये जो डोम था यहाँ पे जिसमें जो राजा बंगाल के राजा ने बनाया था जो गुब्बत था उसको मुगल राजाओं ने पसंद किया सो दैट दे यूज इट इन द आर्किटेक्चर तो उन्होंने इस तरह इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को उन्होंने अडोप्ट किया और उस तरह के अपने महलों में उसका उस तरह के डिज़ाइन बनवाई द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट इन इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी अकबर की जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स बी एड द इम्पैक्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा वहाँ पर गुजरात और मालवा में जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई थी उस आर्किटेक्चर स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस है फतेहपुर सीकरी जो बनी है गुजरात और मालवा में जिस तरह की बिल्डिंग्स ये महल वगैरह मिलते हैं फोर्ट्स मिलते हैं वो वो डिज़ाइन से वो इन्फ्लुएंस है उसी तरह की डिज़ाइन वो है फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूल वॉन्ड इन द एटीन सेंचुरी अब मुगल राज जो है एटीन सेंचुरी मतलब सेवनटीन हंड्रेड सेवन के बाद जो है सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी के के आसपास जो है वो ख़त्म हो गया था द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पेटरनेज वे कॉन्स्टेंटली यूज जो उन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल जो बिल्डिंग बनाने की स्टाइल उन्होंने डेवलप की थी वे कॉन्स्टेंटली यूज एंड अडेप्टेड बाई अदर रूलर सो उस आर्किटेक्चरल स्टाइल को जो उनके बाद जो राजा हुए वो उन्होंने उसका उपयोग किया उस डिज़ाइंस को उसी तरह से अपनी बिल्डिंग्स बनाई वेन एवर दे ट्राई टू स्टैब्लिश द ओन किंगडम जब जब जहाँ जहाँ भी नए नए किंगडम्स बने वहाँ के राजाओं ने इस स्टाइल को इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल किया उस तरह से उस डिज़ाइन की बिल्डिंग्स को बनवाया 
So this way we come to the end of this lesson, rulers and buildings. Thank you.